హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు బీఎస్సీ ట్యూటోరియల్స్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మన ఈ వీడియోలో చూడబోతున్న ప్రాబ్లమ్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్దర్గా మీరు ఎల్ఈక్యూ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తే మీకు బాగా ఈజీగా అర్థమైపోతాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ముందుగా కాన్సెప్ట్ బాగా అర్థం చేసుకోండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి చూడండి క్వశ్చన్ షో దట్ ద లైన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇజ్ క్వశ్చన్ వై మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫోర్ ఇజ్ క్వశ్చన్ టూ జెడ్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై వన్ ఇంటర్సెక్స్ ద లైన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ప్లస్ త్రీ క్వశ్చన్ జీరో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ అట్ ద పాయింట్ ఈజ్ నైన్ కామా మైనస్ సిక్స్ కామా వన్ ఇక్కడ చూడండి మీరు జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి చూడండి షో దట్ ద లైన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ వై మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై వన్ ఇంటర్సెక్స్ ద లైన్ అనేసి ఒక లైన్ ఇచ్చేసాడు టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ జీరో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ అట్ ద పాయింట్ ఈజ్ నైన్ కామా మైనస్ సిక్స్ కామా వన్ ఇక్కడ చూసినట్టు షో దట్ ద లైన్ అనేసి లైన్ ఇంటర్సెక్స్ ద లైన్ ఇంకొక లైన్ అనేది ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందంట ఈ లైన్ అనేది ఈ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందంట అక్కడైతే మాకు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అట్ ద పాయింట్ ఈజ్ నైన్ కామా మైనస్ సిక్స్ కామా వన్ అనేది నాకు ఇక్కడ చూపిమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది మనకి లైన్ ఫామ్ లోనే ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ సిమెట్రిక్ ఫామ్ ఆర్ టూ పాయింట్ ఫామ్ లో అయితే నాకు ఇది ఉంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇంకొక లైన్ ఈక్వేషన్ ని చూడండి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ క్వశ్చన్ జీరో దట్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ అని ఈ విధంగా చేశాడు అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే నేను ఇంతకు ముందు మీరు ఫామ్ లేలో చూసినట్టయితే లైన్ ఫామ్ లేలో నేను చెప్పేశాను మనకి ఇక్కడ టూ ప్లేన్స్ టూ ప్లేన్స్ ఇలా మనకి టచ్ అవుతున్నప్పుడు టూ ప్లేన్స్ మనకి ఇలా టచ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఎక్కడైతే అక్కడ టచ్ అవుతున్నాయో ఓకేనా సో ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎలాగైనా అనండి మీ ఇష్టము ఎక్కడైతే టచ్ అవుతున్నారో అక్కడైతే మనకి ఒక ఇంటర్సెక్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా అక్కడ మనకి ఇంటర్సెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మనకి లైన్ ని తీసుకుంటాం ఆ లైన్ నే మనకి ఇక్కడ ఈ ఫామ్ లో ఇచ్చేసాడు ఓకేనా సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ లైన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ బి వన్ వై ప్లస్ సి వన్ జెడ్ ప్లస్ డి వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బి టూ వై ప్లస్ సి టూ జెడ్ ప్లస్ డి టూ ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకి టూ ప్లేన్స్ కలిపినప్పుడు ఫామ్ అయ్యేదే లైన్ చూడండి ఓకేనా సో టూ ప్లేన్స్ కలిపినప్పుడు లేదా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ మనకు ఒక లైన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ మనం ఈ విధంగా మనకి జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ లైన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా అనేది మనకు ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఈ ఫామ్ లో ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ జీరో అనేది ఒక ప్లేన్ అయితే అదే విధంగా ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ఇజ్ ఇక్కడ జీరో అనేది నాకు ఇంకొక ప్లేన్ అంటే టూ ప్లేన్స్ నాకు ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అన్నానండి లేకుంటే ఇలా టచ్ అయినాయి అన్నానండి మీ ఇష్టం ఎలాగని అనుకోండి అక్కడ నాకు ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ నాకు ఒక ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో లేకుంటే నాకు అక్కడ ఎక్కడైతే ఉంటుందో మీట్ అవుతున్నాయో అక్కడ నాకు ఒక లైన్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకు తెలిసి జనరల్ గా లైన్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇక్కడ ఈ ఫామ్ లో చూపిస్తున్నాం అంతే దీన్ని మనం జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ లైన్ అని అంటున్నాము ఇక్కడ క్వశ్చన్ పరంగా చూసినట్టయితే షో దట్ ద లైన్ అంటున్నాడు ఈ లైన్ అంటున్నాడు ఇంటర్సెక్ట్ ద లైన్ ఈ ఇక్కడ మనకి టూ ప్లేన్స్ కలిసిన లైన్ దగ్గర అనేది నాకు ఈ లైన్ అనేది నాకు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అలాగైతే ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ద పాయింట్ ఈజ్ నైన్ కామా మైనస్ సిక్స్ కామా వన్ అనేది ఇక్కడ నాకు చూపిమంటున్నాడు షో దట్ ద పాయింట్ ఈజ్ నైన్ కామా మైనస్ సిక్స్ కామా వన్ అనేది నాకు ఇక్కడ చూ చూపిమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇంకొకసారి చెప్పిస్తాను ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ముందుగా టూ ప్లేన్స్ ఒక ఈక్వేషన్ లైన్ ఇచ్చాడు అంటే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా ఒక ప్లేన్ పోతా ఉంది ఇలా ఒక ప్లేన్ నాకు ఇక్కడ టూ ప్లేన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి నాకు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ ఓకేనా సో అక్కడ చూసినట్టయితే నాకు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ నుంచి నాకు ఈ లైన్ అనేది అంటే మనకి ఇక్కడ టూ ప్లేన్స్ వదిలేసేయాలి ఇక లైనే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్షన్ అవుతుందో అక్కడ పాస్ అయ్యే లైనే ఇప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఉన్నట్టు
ఓకేనా సో ఇక్కడైతే నాకు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది ఆ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఇది అంటే నాకు ఇక్కడ టూ ప్లేన్స్ ఇచ్చినట్టు చూడండి ఇక్కడ చూసినట్టు దర్ ఫోర్ ద ప్లేన్స్ ఆర్ చూడండి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ జీరో అనేది ఒక ప్లేన్ దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ఈక్వల్స్ జీరో దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అనుకుంటున్నాను ఓకే టూ ప్లేన్స్ అనేవి వచ్చేసాయి నాకు ఈ విధంగా ముందుగా మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైతే నాకు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ కావాలి కాబట్టి ముందుగా నాకు లైన్ ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే నాకు సిమెట్రిక్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తూ చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను సిమెట్రిక్ ఫామ్ యూజ్ ఈక్వల్స్ ఆర్ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూసినట్టయితే లెట్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ డివైడ్ బై త్రీ ఈ క్వశ్చన్ వై మైనస్ టూ డివైడ్ బై మైనస్ ఫోర్ ఈ క్వశ్చన్ జెడ్ ప్లస్ వన్ డివైడ్ బై వన్ ఈ క్వశ్చన్ ఆర్ 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 టీ ఈ విధంగా మీరు ఆర్ అని అనుకోండి టీ అని అనుకోండి ఈ విధంగా టూ సే ఇక్కడ మనం అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది అదేవిధంగా ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది ఈ విధంగా నేను స్పిట్ చేసుకొని రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎక్స్ మైనస్ త్రీ డివైడ్ బై త్రీ ఈ క్వశ్చన్ ఆర్ అదేవిధంగా వై మైనస్ టూ డివైడ్ బై మైనస్ ఫోర్ ఈ క్వశ్చన్ ఆర్ అదేవిధంగా జెడ్ ప్లస్ వన్ డివైడ్ బై వన్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఆర్ ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి త్రీతో ఇంటూ చేసేద్దాం ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ వై జెడ్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను త్రీతో నాకు ఇక్కడ డివైడెడ్ బిల్ ఉంది కాబట్టి సరే ఆర్ హెచ్ఎస్ లో పంపిస్తే ఆర్తో నాకు ఇంటూ అవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈ క్వశ్చన్ త్రీ ఆర్ అయిపోతుంది మైనస్ త్రీని కూడా చేసేద్దాం ఎక్స్ ఈ క్వశ్చన్ త్రీ ఆర్ ప్లస్ త్రీ అయిపోతుంది ఈ విధంగా అదే అదేవిధంగా వై మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫోర్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఆరు మైనస్ ఫోర్ని సైడ్ ఇచ్చేద్దాం మైన వై మైనస్ టూ ఈజీ క్వశ్చన్ మైనస్ ఫోర్ ఆర్ అయిపోతుంది మైనస్ టూని కూడా ఇక్కడ చేస్తే మనకి వై ఈజీ క్వశ్చన్ మైనస్ ఫోర్ ఆర్ ప్లస్ టూ అయిపోయింది అదేవిధంగా నాకు జెడ్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై వన్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఆరు వన్ ఈ సైడ్తో ఇంటూ చేసుకుంటే మనకి వన్ ఇంటూ ఆర్ అన్న ఆరేక జెడ్ ప్లస్ వన్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఆరు వన్ కూడా డిసైడ్ చేద్దాం జెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఈ విధంగా నాకు ఎక్స్ కామ వై కామ జెడ్ అనేది నాకు ఒక పాయింట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి లైన్ పైన ఉండే పాయింట్ అంటే మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ పైన ఉండే పాయింట్ ఇది అది మనకి ఎక్కడుందో మనకు అసలు తెలుదు ఓకేనా సో ఈ విధంగా నాకు ఒక పాయింట్ అనేది తెచ్చుకున్నాను చూడండి ఎమ్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఎక్స్ కామ వై కామ జెడ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈజీ క్వశ్చన్ త్రీ ఆర్ ప్లస్ త్రీ కామ మైనస్ ఫోర్ ఆర్ ప్లస్ టూ కామ ఆర్ మైనస్ వన్ ఈ విధంగా నాకు ఎం అనే పాయింట్ నాకు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ లైన్ పైన ఎక్కడో ఉంది నాకు తెలియదు ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ నేను ఈజీ క్వశ్చన్ ఆర్ అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఆర్ అనుకుంటున్నాను ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఆర్ అనుకుంటున్నాను ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఆర్ అనుకుని నేను ఎక్స్ కామ వై కామ జడ్ తెచ్చుకున్నాను ఇది నాకు ఈ లైన్ పైన ఉండే పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిందేది ఏంటి మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్ ఎక్కడైతే మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనేది ఇంటర్సెక్ట్ ఇవి రెండు లైన్స్ అనేవి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి నాకు అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అనేది నాకు ఇక్కడ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను ఏ విధంగా చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఎం అనే పాయింట్ నాకు ఈ విధంగా వచ్చేసింది యాజ్ పర్ గివెన్ డేటా వీ వాంట్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ మీరు క్వశ్చన్ లో చూసినట్టయితే మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ కి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ని మనకి ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో అక్కడ నాకు మీటింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో నాకు ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అనేది నాకు ఇక్కడ కావాలి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే సబ్స్టూటింగ్ ఎమ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఆర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ప్లేన్స్ కదా ఇక్కడ మనకి టూ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ ప్లేన్స్ లో నేను ఏదో ఒక దాంట్లో నేను ఎమ్ అనే పాయింట్ ని ఇక్కడ నేను సబ్స్టూట్ చేస్తాను ఎందుకు ఎమ్ పాయింట్ సబ్స్టూట్ చేస్తున్నాను అంటే మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనేది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ని ఇక్కడ మనకి కలయిక ఇవి రెండు మనకి ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడే మనకి లైన్ ఫామ్ అయ్యేది మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఎక్కడైతే నాకు మీట్ అవుతున్నాయో నాకు అక్కడ ఆ పాయింట్ కావాలంటే ఇక్కడ నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను ప్లేన్ సపరేట్ రాసుకుంటున్నాను ఈ ప్లేన్ సపరేట్ రాసుకుంటాను అలాగే నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అనేది ఈ విధంగా నాకు ప్లేన్స్ సపరేట్ సపరేట్ రాసుకున్నాను కదా అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఏదైతే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఉంటుందో ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ గుండుగా కూడా మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనేది పాస్ అవ
సిక్స్ అంటే మనకి ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఈక్వల్ జీరో అయిపోతుంది ప్లస్ ఫోర్టీన్ తీసేది చూద్దాం మైనస్ సెవెన్ ఆర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అవుతుంది మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ టూ జా ఆర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ ఇప్పుడు మనకి ఆర్ ప్లస్ ఈ విధంగా నాకు ఆర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఆర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ అనేది నేను ఇక్కడ ఎమ్ పాయింట్ లో సబ్స్ట్రూట్ చేసినారు అనుకోండి ఆర్ ప్లేస్ లో అప్పుడు నాకు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈక్వేషన్ నంబర్ త్రీ అంటే మనకి ప్లేన్ అదే విధంగా లైన్ ఈ విధంగా వెళ్తుంది ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ అనేది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఆర్ చూసినట్లయితే నాకు టూ అనే వాల్యూ వచ్చేసింది ఆర్ అనేది ఆర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ అనే వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇక నేను ఆర్ తీసుకెళ్లి నేను ఎం పాయింట్ లో సబ్స్ట్రూట్ చేశాను అనుకోండి నాకు ఖచ్చితంగా అప్పుడు నాకు ప్లేన్ కి లైన్ కి మధ్య ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఎక్కడైతే అవుతుందో నాకు అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే సబ్స్ట్యూటింగ్ ఆర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ ఇన్ ఎం పాయింట్ దెన్ వీ గెట్ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ అండ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ టూ ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ కి టూ కి చూసినట్టయితే నాకు ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనేది లైన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనేది ఇక్కడ మనకి టూ ప్లేన్స్ కలిగి ఒక లైన్ ఈ విధంగా నాకు అది ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో నాకు ఆ పాయింట్ అనేది వచ్చేస్తుంది చూడండి ఆర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ అనేది నేను ఇక్కడ ఎం పాయింట్ లో సబ్స్ట్రూట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు నాకు ఎమ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ కామ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ కామ టూ మైనస్ వన్ ఈ విధంగా నాకు వచ్చేసింది చూడండి ఈజ్ క్వశ్చన్ త్రీ టూ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ కామ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ అంటే మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ కమ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ ఎంఈజ్ క్వశ్చన్ నైన్ కమ మైనస్ సిక్స్ కమ వన్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్ ఈ విధంగా నాకు ఎంఈజ్ క్వశ్చన్ నైన్ కమ మైనస్ సిక్స్ కమ వన్ అనేది నాకు ఇంటర్సెప్ట్ అయ్యే పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ అదే విధంగా ఈక్వేషన్ నంబర్ టూ యొక్క నాకు ఇక్కడైతే ఇంటర్సెప్ట్ అవుతున్నా ఆ పాయింట్ అనేది నాకు ఎంఈజ్ క్వశ్చన్ నైన్ కమ మైనస్ సిక్స్ కమ వన్ అనేది వచ్చేసింది ఈ విధంగా మన క్వశ్చన్ లో చూసినట్లయితే అదే అడిగినా చూడండి షోర్ దట్ ద టూ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెప్టింగ్ దెన్ ద పాయింట్ అట్ ద ఇంటర్సెప్ట్ పాయింట్ ఈజ్ నైన్ కామా మైనస్ సిక్స్ కామా వన్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు కదా ఈ విధంగా నేను ఇక్కడ ప్రూవ్ చేశాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ముందుగా ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆన్సర్ గివెన్ ప్లేన్స్ ఆర్ రాద్దాము ఇక్కడ ఈ విధంగా నేను ఫస్ట్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుంటున్నాను అదే విధంగా సెకండ్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనేది నాకు టూ ప్లేన్స్ యొక్క కలిగిక యొక్క లైన్ టూ ప్లేన్స్ ఎక్కడైతే నాకు ఈ విధంగా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో నాకు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ నుంచి మనకి ఖచ్చితంగా లైన్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ అనేది నాకు ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈ విధంగా వెళ్తుంది అనుకోండి నాకు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో నాకు ఆ పాయింట్ కావాల్సి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తున్నానంటే ఈ ఇంటర్సెక్ట్ లైన్ ని ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ని ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ ప్లేన్స్ కదా ఈ విధంగా నేను ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ గా ఒకటి రాస్తాను అదే విధంగా ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ గా ఒకటి రాస్తాను ఈ విధంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే నాకు పాయింట్ కావాలి మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ యొక్క నాకు ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ కావాలి కాబట్టి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ని నేను ఆర్ అనుకుంటున్నాను ఈ విధంగా నాకు ఎక్స్ వై జడ్డి తప్పి ఎం ని తీసుకెళ్లి నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ లో సబ్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ లో సబ్ చేసాను అంటే దానికి అర్థం ఏంటి ఇక్కడ నేను ప్లేన్ గా డివైడ్ చేసేసాను ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ లో అయినా సబ్ చేయండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ లో అయినా సబ్ చేయండి లేకుంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ లో కూడా సబ్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టము ఇది ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఒకటి తీసుకొని ఈ విధంగా మీరు ఇక్కడ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను యాక్చువల్ గా ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ తీసుకున్నాను అంటే దీన్ని తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఎం అనే పాయింట్ సబ్ చేశాను సబ్ చేస్తే నాకు ఆర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ అని వచ్చింది అంటే నాకు ఆర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ తీసుకెళ్లి నేను మరి అగైన్ ఎం పాయింట్ లో సబ్ చేశాను సబ్ చేస్తే అప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతున్నాయో లైన్స్ ఓకేనా సో అక్కడ నాకు ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చేసింది ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడు ఇక్కడ ఏం లేదు ముందుగా మీరు గివెన్ లైన్స్ ఏవైతే రాసింటారో ఇక్కడ మనకి వచ్చిండే చిక్కల మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ తోనే ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనేది మనకి టూ ప్లేన్స్ యొక్క కలియిక ఇక్కడ
ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి అక్కడ ఆరెంజ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో థిక్ ఆరెంజ్ లైన్ ఉంది కదా అది వచ్చేసి మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అంటే మనకి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ వై మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ జెడ్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై వన్ ఈ విధంగా మనకి అక్కడ థిక్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి అదేవిధంగా మీరు చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ రెడ్ ప్లేన్ ఆరెంజ్ ప్లేన్ అనేది ఇంటర్సెక్ట్ అయినా చూడండి ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో చూడండి ఇక్కడ మీరు క్లారిటీగా చూడవచ్చు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో అక్కడ మనకు ఒక లైన్ ఏర్పడుతుంది ఓకేనా సో ఆ లైనే మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఇచ్చేసారు చూడండి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ప్లస్ త్రీ జీక్వల్ జీరో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ఇది మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఈ విధంగా ఉంది చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఒకసారి మీరు ఆరెంజ్ కలర్ ప్లేన్ ఆరెంజ్ కలర్ ప్లేన్ చూసినట్టయితే మనకి ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ఈక్వల్స్ జీరో అంటే మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అదేవిధంగా రెడ్ ప్లేన్ చూసినట్టయితే మనకి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ జీరో అది మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ కలిగికే మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైన్ ఇంటర్సెక్షన్ లైన్ అన్నట్టు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ మనకి లైన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్కి అదే విధంగా ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ లైన్ ఆ టూ ప్లేన్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ లైన్ ఎక్కడైతే మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఓకేనా సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అనేది అదే మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ లైన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతున్నాయో నాకు అక్కడ మీటింగ్ అక్కడ ఎక్కడైతే అవుతున్నాయో నాకు అక్కడ పాయింట్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అదే మనకి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఎమ్ ఎల్లో కలర్ పాయింట్ ఉంది కదా అక్కడ మీరు చూసినట్టయితే అదే మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనేది మనకి ఇక్కడ మీటింగ్ పాయింట్ అయిపోతుంది ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు చూడండి ఎం పాయింట్ చూసినట్లయితే నైన్ కమ మైనస్ సిక్స్ కమ వన్ ఈ విధంగా నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ మీట్ అవుతున్నప్పుడు పాయింట్ నాకు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి కనుక్కుంటాం ఈ మెథడ్తో చూడండి క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ అనేసి టూ లైన్స్ ఇచ్చేసాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటున్నాడు ఆఫ్ ద లైన్స్ అనేసి నాకు టూ లైన్స్ ఇచ్చేసాడు ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ త్రీ జీకోస్ వై మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై టూ జీకోస్ జెడ్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ అండ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ జీకోస్ వై మైనస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ జీకోస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ జీకోస్ టూ జెడ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫైవ్ ఈ విధంగా ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటున్నాడు టూ లైన్స్ ఇచ్చేసాడు అంటే మనకి టూ లైన్స్ ఇలా మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి అయితే నాకు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో నాకు అక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏంటి అని నాకు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు చూడండి సేమ్ ఇంత ముందు చేసాం కదా ఇలాగే చేస్తాం కాకపోతే ఇక్కడ మనకి టూ ప్లేన్స్ ఇచ్చేసాడు టూ ప్లేన్స్ కలిగి ఒక్కొక్క లైన్ ఇచ్చేసాడు ఇక మనకి డైరెక్ట్ లైన్ ఇచ్చేసాడు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎలాగనే చూడండి చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆన్సర్ గివెన్ లైన్స్ ఆర్ ఇచ్చిండి లైన్స్ రాద్దాం ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ త్రీ జీ కోసం వై మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై టూ జీ కోసం జెడ్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుంటున్నాను అదే విధంగా ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుందాం ఇంకొక లైన్ ని ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ జీ కోసం వై మైనస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ జీ కోసం జెడ్ బై మైనస్ ఫైవ్ దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే నాకు ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ కావాలి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ కావాలి ముందుగా నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ తీసుకుంటాను ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ తీసుకొని నాకు ఎక్కడో ఒక చోట పాయింట్ అనేది నేను కనుక్కుంటాను ఈ లైన్ పైన ఎక్కడో ఒక చోట ఉండే పాయింట్ ని నేను ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాను చూడండి లెట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ త్రీ జీ కోస్ట్ వై మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై టూ ఈ జీకోస్ట్ జెడ్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ ఈ జీకోస్ట్ ఆర్ అనుకుంటున్నాను ఆర్ టీ అనుకుంటున్నాను ఏదో ఒక వేరే అనుకోండి మనకి ఇది ఈ కోస్ట్ ఇది ఈ కోస్ట్ ఇది ఇది ఈ కోస్ట్ ఇదిగా రాసుకుంటున్నాను చూడండి ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ త్రీ ఈ కోస్ట్ ఆరు మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఆర్ అంటే మైనస్
టూ ఈ టూ లైన్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఎక్కడైతే అవుతుందో నాకు అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అని నాకు ఇక్కడ ఫైన్ రోజు చేయమంటున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఎలాగంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు నాకు ఎం అనే పాయింట్ నాకు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ పైన ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు ఇక్కడ నేను చెక్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి టూ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ దీని అనుకుంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ దీని అనుకుంటే ఇప్పుడు నాకు ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అంటే నాకు ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అనేది ఇప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ పైనే ఉన్నట్టే ఓకేనా పాయింట్ ఇక్కడ మనకి ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ పైన ఉండొచ్చు ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ పైన ఉండొచ్చు ఇది మనకి యాక్చువల్ కండిషన్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ని యూజ్ చేస్తూ నాకు ఒక పాయింట్ ఎం అనే పాయింట్ కనుకున్నాను ఎం అనే పాయింట్ నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ పైన ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు నాకు ఆ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో నాకు ఎక్కడ ఉందో తెలియదు ఆ పాయింట్ అనేది నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ పైన కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి టూ లైన్స్ ఒక ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ కావాలి కాబట్టి ఈ విధంగా ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎం అనే పాయింట్ ని నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ లో సబ్స్ట్యూట్ చేసిన అనుకోండి ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఆర్ అనేది వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ తీసుకెళ్లి మరి మీరు ఎం పాయింట్ లో పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ మధ్య ఎక్కడైతే నాకు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఈ ట్రిక్ మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎం ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ త్రీ ఆర్ ప్లస్ వన్ కమ టూ ఆర్ ప్లస్ టూ కమ టూ ఆర్ ప్లస్ త్రీ ఇది అనేది నాకు ఎం అనే పాయింట్ నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ పైన వన్ పైన ఎక్కడో వచ్చి ఉంటుంది అలాగైతే నాకు ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ కావాలి కదా కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఎం అనే అనే పాయింట్ నేను తీసుకెళ్లి నీ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూలో ఎక్స్ వై జెడ్ ప్లేస్ లో సబ్స్ట్రూట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు నాకు ఆరు వేలు వస్తుంది చూడండి వీ వాంట్ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ సో ఎం ఈజ్ ఆన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఎం అనేది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ టూ పైన ఉన్నట్టయితే మనం ఈ విధంగా సబ్స్ట్యూట్ ఎం ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఎం పాయింట్ తీసుకెళ్లి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాము సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ వై జెడ్ ప్లేసుల్లో నేను ఎక్స్ వై జెడ్ ప్లేసుల్లో నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూలో ఇక్కడ నేను సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు నాకు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వై జెడ్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను మైనస్ త్రీ ఆర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ ఆర్ ప్లస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ ఆర్ ప్లస్ త్రీ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫైవ్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఈ విధంగా వచ్చేసింది ఇక్కడ చూసినట్టయితే మైనస్ త్రీ ఆర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ క్యాన్సిల్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ ఆర్ అదేవిధంగా మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ అంటే మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ ఆర్ ప్లస్ త్రీ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫైవ్ ఇక్కడ చూసినట్టు త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు మనకి ఆర్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఇదన్నా చేయండి లేకుంటే ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఇదన్నా చేయండి లేకుంటే ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఇదన్నా చేయండి ఏదన్నా చేయండి మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఈ రెండు ఈ రెండు ఈజీ క్వశ్చన్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను చూడండి మైనస్ త్రీ ఆర్ బై త్రీ ఈజీ క్వశ్చన్ టూ ఆర్ మైనస్ త్రీ అయిపోతుంది త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ మైనస్ ఆర్ ఈజీ క్వశ్చన్ టూ ఆర్ మైనస్ త్రీ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే టూ ఆర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆర్ ని సైడ్ వచ్చేది మైనస్ త్రీ మిస్ అయితే చేద్దాం అప్పుడు మనకి టూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఈజీ క్వశ్చన్ త్రీ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి టూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ అంటే త్రీ ఆర్ అయిపోతుంది త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆర్ ఈజీ క్వశ్చన్ వన్ ఇప్పుడు మనకి ఆర్ ఈజీ క్వశ్చన్ వన్ తీసుకెళ్లి ఇక్కడ నేను ఎం అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్ ప్లస్ సబ్స్ట్యూట్ చేసినా అనుకోండి అప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఎక్కడైతే నాకు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో నాకు అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మీరు చూడండి సబ్స్ట్యూట్ ఆర్ ఈజీ క్వశ్చన్ వన్ ఇన్ ఎం పాయింట్ సబ్స్ట్యూట్ ఆర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ వన్ ఇన్ ఎం పాయింట్ దెన్ వీ గెట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఈ విధంగా నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూకి ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నా నాకు ఆ పాయింట్ అనేది వచ్చేస్తుంది చూడండి ఎం ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ కామా టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ కామా టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ త్రీ విధంగా నాకు ఆర్ పాయింట్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను ఇక్కడ మనకి ఎం ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ కామా టూ ప్లస్ టూ కామా టూ ప్
అంటే మనకి ఇంటర్ సిక్స్ పాయింట్ కావాలి కాబట్టి ఈ విధంగా నీకు ఎంఎన్ఏ పాయింట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూలో సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు ఎప్పుడు ఆరు వాల్యూ వస్తుంది ఆరు తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ ఎం పాయింట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన అయితే అప్పుడు నాకు ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ మధ్య ఎక్కడైతే నాకు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఈ ట్రిక్ మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నా చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు అయితే ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫైన్ ఇది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బిట్వీన్ లైన్స్ అనేసి టూ లైన్స్ ఇచ్చేసాడు ఈ విధంగా ముందుగా మీరు టూ లైన్స్ ఈ విధంగా రాసేసుకోండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకోండి మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ కానీ టూ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకుని చూసి ఆరు అనుకోండి ఆరు అనుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మీరు ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది అనుకోండి మీరు ఎం పాయింట్ ఈ విధంగా తెచ్చేసుకోండి ఎక్స్ వై జెడ్ ని ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఆర్ తీసుకుంటే ఆర్లో వస్తుంది టీ తీసుకుంటే టీలలో వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకి ఎం అనే పాయింట్ మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ పైన ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటుంది ఇక్వేషన్ నెంబర్ వన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఓకే నా సో మనకి ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ ఇది మనకి ఎం అనుకుందాం ఎం అనేది ఒకవేళ మనకి ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అయింది అనుకోండి ఓకే నా సో ఇక్కడ మనకి ఎం అనే పాయింట్ ని నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ లో సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ పైన కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అనేది ఓకే నా సో ఈ విధంగా నేను సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్టు నాకు ఆరు వస్తుంది ఆరు తీసుకెళ్లి నేను ఓకే నా సార్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఎం పాయింట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్టు అప్పుడు నాకు ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ కి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో నాకు ఆ పాయింట్ అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఓకే నా సో ఈ విధంగా చూడండి చిన్న సింపుల్ ట్రిక్ తో ఇక్కడ నేను ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒకసారి గ్రాఫ్ చూడండి మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది చూసినట్టయితే ఇది మనకి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఓకేనా సో మనకి ఈ విధంగా ఉంది చూడండి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఒకసారి గ్రీన్ లైన్ ని చూడండి గ్రీన్ లైన్ ని చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే అదే మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అయిపోతుంది అంటే మనకి ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు వై మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ ఓకే నా సో మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి అదే విధంగా అక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఆరెంజ్ కలర్ లైన్ ని చూసినట్టయితే మనకి అది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అయిపోతుంది అంటే మనకి ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై మైనస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫైవ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఓకే నా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టు ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఎం అయిపోతుంది చూడండి ఆ టూ లైన్స్ మనకి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి చూడండి మనకి అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఎం అనుకుంటున్నాము ఎం వచ్చేసి మైనస్ టూ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ ఓకే నా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా మనకి ఈ మెథడ్తో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ టూ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అంటే ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో నాకు అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ కావాలి అంటే మనము ఈ విధంగా మనకి ఈ మెథడ్తో చేస్తున్నాం ఓకే నా సో ఈ మెథడ్తో ఇక్కడ మనము చేస్తున్నాం చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వచ్చేద్దా